Oración de la mañana A ti te imploro, Señor Desde la mañana oyes mi voz Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Omnipotente, te agradezco por este nuevo día, ya que con el nacer del sol, con mi despertar y con mi andanza por él, tengo la ocasión de estar más cerca de ti, de ser mejor servidor de lo que fui ayer. Te agradezco por la familia en que me has puesto, por mis amigos que me guían por el bien y todo aquello que lleva por el camino hacia ti, que representan algo positivo en mi vida. Glorifica con tu Santo Espíritu, Señor, cada uno de mis pasos, para que sea ejemplo de tu buen corazón a todos los que en el sendero encuentren. Glorifica con tu Santo Espíritu, Señor, mi lengua, mis labios y mi voz, para que ellos sean defensores de tu palabra y transmisores de la misma. Funde en mis manos tu santa sangre, Señor, que estén repletas de tu divina obediencia, para que mi empleo sea bendecido, que sea tu dicha la que toque mi corazón y sea cadena universal el saber que soy tu fiel servidor y de dicha manera ser un instrumento de tu divina paz. Pongo en tus manos todo lo que hoy soy y lo que seré, para que me moldees a tu imagen y preferencia, de tal manera de ser semejante a ti por el bien de tu pueblo y para que tu nombre sea glorificado en cada lugar que atraviese. Santifica, Señor, por medio de tu Santo Espíritu cada paso que yo dé, para que a través de ellos dé muestra de tu gloria y poder a los que encuentre por el camino. Bendice, Señor Jesucristo, mis labios, para que den testimonio de tu misericordia y amor. Unge, Señor Jesucristo, mis manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley, para que éstas bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vean tu esplendor, y así, poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que hoy tome. Que por tu gracia mi corazón se regocije, de tal manera que todo el universo sepa que soy tu siervo, y así, humildemente, servir como instrumento de tu divina paz. Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser para que lo transformes a tu imagen y así poder yo ser más como tú por el bien de tu pueblo y para gloria de tu santo nombre. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Capítulo 5 ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Sobre eso, hermanos, no necesitan que se les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima. Lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y nadie podrá escapar. 
Pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. A los que les gusta la cama, duermen en la noche, y a los que les gusta tomar, se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino a que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Él murió por nosotros, para que sea que nos halle despiertos o descansando, entremos junto con Él en la vida. Por eso, anímense mutuamente y edifíquense juntos, como ya lo están haciendo. Hermanos, les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes, los dirigen en el Señor y los corrigen. Ténganles mucho aprecio y cariño por lo que hacen y vivan en paz entre ustedes. Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos, sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos. Cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal, sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal donde quiera lo encuentren, que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche, en su espíritu, su alma, y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. El que los llamó es fiel, y así lo hará. Hermanos, rueguen también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Les ordeno, en nombre del Señor, que se lea esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor sea con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Digamos ahora un Padre nuestro, un Ave María y la salve. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. 
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video, dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios.